കാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറിന്റെ ചൈന സന്ദർശനമാണ് ഏവരും ഇനി ആകാംക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് അക്സായ് ചിൻ തങ്ങളുടെ നിന്ന് ചൈനയുടെ അവകാശവാദത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ മറുപടി എന്താകുമെന്നാണ് ഈ ആകാംക്ഷയ്ക്ക് കാരണം കാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കാനും സംസ്ഥാനത്തെ വിഭജിക്കാനുമുള്ള തീരുമാനമായിരിക്കും വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ ത്രിദിന സന്ദർശനത്തിൽ മുഖ്യ ചർച്ച മോദി ഷി ജിൻപിങ് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കും എസ് ജയശങ്കർ വഴിയൊരുക്കും ചൈനയിലെ മുൻ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനാധിപതിയും ചൈനയുമായുള്ള നയതന്ത്ര കാര്യങ്ങളിൽ വിദഗ്ധനുമായ ജയശങ്കർ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ആദ്യമായാണ് ബെയ്ജിങ് സന്ദർശിക്കുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീരിനെ രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചൈനയുടെ ആശങ്കകൾക്ക് ജയശങ്കർ മറുപടി നൽകും ബെയ്ജിങ്ങിൽ ചൈനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി വാങ്ങിയുമായി അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നുണ്ട് ആർട്ടിക്കൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് അസാധുവാക്കിയതിനും കാശ്മീരിനെ വിഭജിക്കുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള കാരണങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഈ തീരുമാനം എങ്ങനെ കാശ്മീരിന്റെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുമെന്നും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടയുമെന്നും ഉള്ള കാര്യത്തിൽ ചർച്ചയുണ്ടാകും ഏറ്റവും പ്രധാനം ലഡാക്കിനെ സംബന്ധിച്ച ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടാണ് ഡൽഹിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായാണ് ലഡാക്ക് മാറുക ലഡാക്കിൽ ചൈനയ്ക്കുള്ള ശ്രദ്ധയും താല്പര്യങ്ങളും നിലനിൽക്കെയാണ് അതിനെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് പാക് അധിനിവേശ കാശ്മീരും ചൈന അവകാശം ഉന്നയിക്കുന്ന അക്സായ് ചിന്നും കാശ്മീരിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുടെ പാർലമെന്റിലെ പ്രസ്താവന ചൈനയ്ക്ക് രസിച്ചിട്ടില്ല അതേസമയം പതിവ് രൂക്ഷ പ്രതികരണങ്ങളെ മുതിരാതെ ഇന്ത്യയിലെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന സൂചനകളാണ് അവർ നൽകുന്നത് ജയശങ്കറിന്റെ സന്ദർശനത്തിൽ ചൈനയെ ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശ്വാസത്തെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നതും അവരുടെ മനോഭാവവും ആകാംക്ഷ ഉയർത്തും നിലവിൽ ചൈന തങ്ങളുടേതായി കണക്കാക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് അക്സായ് ചിൻ ചൈനയുടെ അവകാശവാദങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ എങ്ങനെ നേരിടുമെന്നത് ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കും ചൈനയുടെ പ്രാദേശികമായ പരമാധികാരത്തിന് തുരങ്കം വയ്ക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ നീക്കമെന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജയശങ്കറിന്റെ മറുപടിക്ക് ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ട് എസ് ജയശങ്കർ ചൈനയിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനാധിപതിയായി മുമ്പ് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായ ചൈനയുമായുള്ള നയതന്ത്ര കാര്യങ്ങളിലും വിദഗ്ധനാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ജയശങ്കർ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ ബെയ്ജിങ് സന്ദർശനമാണിത് ഒക്ടോബറിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങും ഇന്ത്യയിൽ നടത്തുന്ന അനൌപചാരിക ഉച്ചകോടിക്ക് മുന്നോടിയായാണ് എസ് ജയശങ്കറിന്റെ സന്ദർശനം ഒക്ടോബറിൽ പുണ്യ നഗരമായ വാരണാസിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങിന് ആതിഥ്യമരുളും സുപ്രധാനമായ ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾക്കും ജയശങ്കറിന്റെ ചൈനീസ് സന്ദർശനത്തിൽ തീരുമാനമാകും വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമായ ന്യൂസ്